Dear students, welcome to second semester. Civil Engineering Diploma in second semester is the core subject of Surveying 1. Now, Surveying 1 is the subject of 4 modules. Introduction to Survey. Surveying is the introduction of the first module. It is the first module. It is the first different types of surveying. Surveying is the principles. It is the first module. The surveying is the term you all have heard. What is the survey? It is an art of determining different direct or indirect measurement. That is the first time measurement. Direct or indirect measurements. Linear measurement. Angular. In the third time measurement, we will use the same thing. Surveying is the same thing. Use it. Upon civil engineering, in the LA field, we will use building learning, irrigation scheme learning, rail, road. In the third time transportation, in the Tinella survey you say and eight to eight step in the marine surveying and other polar land is survey. A peta can you subject live in the course of topics. Module one in the syllabus and all go take on a module one in the parana guiding the introduction and surveying in the introduction of another about different types of surveying a dana surveying in the principles and then the can first section level another other polar. Different types of surveying and based on instrument, instrument and search of all the surveys and the surveying is the second, third, fourth and fourth. The first module is the first one is surveying. The first one is chain surveying and the second one is plain table surveying. The chain surveying is the instruments and the problems. The plain table is the instruments and the problems. The first module is the first one. Let's start here. What is surveying? Surveying is the first one. It is an art of determining the relative positions of points on, above or beneath the surface of the earth by means of direct and indirect measurement of distance, direction and elevation. That is, we have to move the moon, we have to move the moon, we have to move the surface. What is the measurement? What is the measurement? What is the measurement? Distance, direction, angles, elevation. What is the measurement? Measurement is the same way to use it. One art. That is the surveying. It is essentially a process of determining positions, points in a horizontal plane. That is the horizontal plane. One position. Now, one 10 meter line. And the 5 meter are in the middle. We will do the surveying. We will do the surveying. We will do the surveying. Now, the surveying is a process of determining positions of points in a horizontal plane. Ini surveying itu purpose, dinda use sendiri kan oka. Paling arti lalu use sendiri. Kau cek example anu orang kau tega na. Plans prepared to record property lines of private, public and government lands. Main purpose nu orang itu land di masyarakat mana itu. Nama deh dah private land ni dong, public land ni dong, government ni dah selang lang dong. Apa itu semua survey je dah matur meja ni sendiri je record ia metul. Alingi plan prepare ia metul. Apa survey itu main use an. Second one, maps, boundaries of countries, state, districts, location of houses, preparing for making, etc. That is, one country is a country, a boundary is a state, a state, a boundary is a district, a boundary is a boundary. All of us have a plot, and we 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 have a plot. Then, what is the boundary is a boundary? This is a survey. Third one, for preparing road maps. Road is a map to prepare. Survey use ini nanti, nama le pun phone ni lah ni kelim, nama le Google Map kita tu road identify je tu pon nanti. Apa dini deh, semua aplikasi ni berenda beriya survey ni lah. Fourth one for planning and estimating project works like roads, bridges, railways, airports, water supply and waste water disposal surveying is required. Ada itu, ini perihal ni kari ni lah, road, bridges, railway, airport, water supply. Ini ni semua, baru perutnya mana itu lah, plan ni dahkan ni kelim, aling ni tu estimate tu ayer akan ni kelim, ada ini je nanti survey ni lah. Fifth one, marine and hydrographic survey helps to planning navigation routes and harbors. Navigation routes and that's why harbor is not available to the survey. This is the survey that helps you. Sixth one, for preparing topographic maps, military survey, etc. This is the survey that is used. Next is the primary divisions of survey. Primary division is survey and data classified. Plain surveying and geodetic survey. अब इन दोनों डिफरेंस प्लेन सर्वे इंग आधा वाले जियोटिक सर्वे इन द मेरे डिफरेंस ले पेरी तने इंड प्लेन सर्वे मींस दिस ए प्लेन सरफेस प्लेन सरफेस इलो एड करने इन्हें ना प्लेन सर्वे नो रहेंगे सेकंड वन जियोटिक मींस 
എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ സർവേ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ഇൻ വിച്ച് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ സർവേ എക്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഏരിയ ഇൻവോൾവിങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് ഒരു കർവേച്ചർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എടുക്കുന്ന ആ മെഷർമെൻറ്റ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ കാരണം ആ എർത്തിൻ്റെ കറവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയുടെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എർത്ത് കറവേച്ചർ എർത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലൈൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ഇൻ വിച്ച് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഭൂമിയുടെ ആ കർവേച്ചർ എടുക്കുന്നില്ല സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ഇൻ വിച്ച് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് വെരി ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ആക്യൂറസി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ ആ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രികൾ മുകളിലായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം കർവേച്ചറും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ദി ലൈൻസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ആർ കേവിഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് എ സ്പെരിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു അതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യും ആ കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെരിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ജിയോഡിക് സർവേ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർവേ ഫോർ മെഷറിംഗ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഇസ് ഓൺലി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സി ആണ് അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ഫുള്ള് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു പ്ലെയിൻ സർവേ അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്ററിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് അടുത്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേയിൻ തേർഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ അതായത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചർ ഓൺ ഫീൽഡ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് സർവേയിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മറൈൻ ഓൺ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ലാൻഡ് സർവേയിങ് എന്താണ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ലാൻഡ് സർവേയിങ് ലാൻഡിനെ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്യുക ആ ലാൻഡ് സർവേയിങ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അഗെയിൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്താണ് ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ അതായത് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ എല്ലാ റിവേഴ്സും റോഡ് ഹിൽസ് എന്തെങ്കിലും റെയിൽവേ ഇതിനെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ ദ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി സച്ച് ആസ് റിവർ സ്ട്രീംസ് ലേക്സ് ഹിൽസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കെഡസ്ട്രിയൽ സർവേ കെഡസ്ട്രിയൽ സർവേ എന്ന്
ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സീയുടെ അടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ്റെ അടിയിലുള്ള സർവേ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് മറൈനോർ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്ക് സർവേ ആസ്ട്രോമി മീൻസ് സ്പേസിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റാർസിനെ ഇതിനെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് സർവേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫിക്സിങ് സ്റ്റാർസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ സർവേയിങ്ങിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറെ കാണാൻ സാധിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു സർവേ അതുപോലെ മിലിറ്ററി ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സർവേ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സർവേ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ഫോർ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് സച്ച് ആസ് റോഡ്സ് റിസർവ് വയർ വാട്ടർ സപ്ലൈ എക്സെട്രാ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു റോഡിൻ്റെയാണ് സർവേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന സർവേ തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയിലാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ മിലിറ്ററി സർവേ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നോട്ടീസിങ് പോയിൻ്റ് ആവാം അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് മിലിറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർവേയും മിലിറ്ററി സർവേ എന്ന് പറയും ദെൻ തേർഡ് വൺ മൈൻ സർവേ ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മിനറൽ വെൽത്ത് തേർഡ് ഫിഗർ കാണാൻ സാധിക്കും മിനറൽസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ അതിനാണ് മൈൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഫോർ ഡിറ്റമൈൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഇൻ ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഈ താഴത്തെ ഫിഗറാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ജിയോളജി ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആർക്കോളജിക്കൽ സർവേ യൂസ് ഫോർ അൺ എർത്തനിങ് റെലിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റി അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ ആർക്കോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺ എർത്തിയും ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആർക്കോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് ആർക്കോളജിക്കൽ സർവേ ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സർവേയിങ് സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയിൻ സർവേ സെക്കൻഡ് വൺ തിയോളിറ്റ് സർവേ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയിൻ സർവേ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് സർവേ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ തിയോളിറ്റ് സർവേ തിയോളിറ്റ് ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തിയോളിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ആംഗിളും മെഷർമെൻറ്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിയോളിറ്റ് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ കോമ്പസ് സർവേ അപ്പോൾ ആംഗ്ലോറ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ഫിഗർ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് സർവേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളടുത്ത് ട്രാക്യോമീട്രിക് ഫോട്ടോഗ്രാമെറ്റിക് ട്രാവേഴ്സിങ് ഏരിയ ഈ ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങളുടെ സർവേയിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയിൻ സർവേയും പ്ലെയിൻ ടേബിളും ആണ് സർവേയിങ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോമേഴ്സും തിയോളൈറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തതാണ് യൂണിറ്റ്സ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആംഗ്ലർ യൂണിറ്റ് ആവാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആവാം വെയ്റ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൺവേഷൻ അതൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ